एल्डिहाइड्स एंड किटोन्स हाई तल्डिहाइड एंड किटोन्स रिलेटेड अब कोई एंसर हम प्क्टिस कर एल्डिहाइड कस्तला भिटोन्स कस्तला भ एल्डिहाइड को जेनरल फर्मुला के होता जेनरल फर्मुला आर सी डबल बन ओ एच हो जल्द में ठा छ इसको फंक्शनल ग्रुप के सीएचओ हाई ती किटोन को किटोन को जेनरल फर्मुला आर सी डबल बन ओ आर है यो आर अथवा आर डैस सेम पर होगा डिफ्रेंट भी होगा तो दुईटा को फरक हर यो आर को के होता वेर आर इक्व टू एल्डिहाइड में था आर के आर को कुछ अल्काइल ग्रुप भी होता यदि एलिफेटिक हो एलिफेटिक होने कुछ अल्काइल ग्रुप अल्काइल को मिथाइल इथाइल प्रोपाइल है इन है अल्काइल यदि एरोमेटिक होने तो अराइल भी होगा कुछ अराइल ग्रुप भी होता है जो बेन्जिन रिंग लगे होता है अथवा यह आर को हाइड्रोजन भी होगा हे एच सी डबल बंड ओ एच भी तो होनी है आर को एच भी होगा हे तर किट किटोन में हेरा आ किटोन में यह आर आर डैस आर रर डैस यदि एलिफेटिक होने अल्काइल ग्रुप हो मिथाइल इथाइल के अल्काइल ग्रुप हो यदि एरोमेटिक होने जो बेन्जिन रिंग लगाए हम पढ़् होने अराइल ग्रुप भी होगा हाई तर तर के होते ठा के होते यू आर रर डैस सेम भी होगा डिफ्रेंट भी होता छुट्टी कुछ तो अल्काइल भी होता अराइल भी होता तर ए चीज होना सकते हैं हाई तो हाइड्रोजन होना हाइड्रोजन भो किटोन होते हैं फिर क्यों तो यहाँ हाइड्रोजन राख्य फिर के होता सी डबल बन ओ एच को किटोन ही भैन तो सीएचओ सीएचओ बने के एलडीआई सो फरक एकदम रामस बुझ्पर् आर को हाइड्रोजन होगा हई तर आर र आर डैस यहाँ हाइड्रोजन राख् पाइन कुरा क्लि हाई ल अब हम टपिक है एलिफेटिक हमें पढ़ने एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड किटोन्स में तो के पढ़ने तो के टपिक है यदि हावा घर में पढ़ने हो कि टपिक तो सिलेबस में भाई अनुसार मैं यहाँ लेख देखे हाई अब सार्न पर्देन ये सर अब बुझीहाल यहाँ हेरा तो के पैं हम इंट्रोडक्शन मैं इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन ये कुछ करने हो इंट्रोडक्शन छ नोमिल क्लेचर एल्डिहाइड किटोन लाई है कसरी नोमिल क्लेचर करने नेमिंग कसरी करने तैं कुछ कुन कुन आइसोमेरिजम सो कर प्रिपरेशन प्रिपरेशन अफ एल्डिहाइड एंड किटोन एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड किटोन संगसंगे जाने वो हई तो प्रिपेयर करने धेरे तरीका तो हमें पढ़् पड़ने कुन कुछ डिहाइड्रोजिनेसन अफ एंड क्या अक्सिडेशन अफ अल्कोहल ये अल्कोहल चैप्टर में पढ़ी सकता है अलरेडी स्टडिड अल्कोहल चैप्टर में मैं पढ़ाई सकता हई अर्क ओजोनलाइसि अफ अल्किस है ते पच्ची अर्क एसिड क्लोराइड बड़ जल रोजेन मंड रिडक्शन भी होता सुनने वाला रोजेन मंड रिडक्शन अर्क जेम डाई हेलो अल्किन कैटालाइटिक हाइड्रेसन अफ अल्काइंस तो ये हम तरीका प्रिपेरेशन करने योजना हमें पढ़् पर्ने हो हई सिलेबस अनुसार अभी फिजिकल प्रोपर्टिज भैया अभी केमिकल प्रोपर्टिज में के स्ट्रक्चर एंड नेचर अफ कार्बोनाइल ग्रुप एडिशन रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन को को संग हाइड्रोजन हाइड्रोजन साइनाइड है सोडियम बाई सल्फाइड हाई ग्रिग्ना रिएजन भी जो तुम मैं तैं पढ़ी सको है ग्रिग्ना रिएजन भी अल्कोहल बन इस है प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल ग्रिग्ना रिएजन तो पढ़ी सकता अल्कोहल चैप्टर में पढ़ी सकता हाई तो एक्शन अफ एल्डिहाइड एंड किटोन विथ को संग एमोनिया डेरिवेटिव जो हाइड्रोक्सिलाइन हाइड्राजिन फिनाइल हाइड्राजिन तेस पच्चीस सेमी कार्बाजाइ टू फोर डीएनपी टू फोर डीएनपी लाइन टेस्ट को रूप में यूज है एल्डिहाइड एंड किटोन को टेस्ट हो एकदम इंपोर्टेन्ट टेस्ट अल्डोल कंडेन्सेसन छैनिजेरो रिएक्शन छ्लिमेन्सन रिडक्शन छल्फ किस्टर रिडक्शन यो दुईटा तो क्लास इलेवेन में पढ़े इस अल्किन बन है अल्किन चैप्टर में क्लास इलेवेन में पढ़े है अर्क एक्शन विथ पीसिएल फाइव है एक्शन विथ को संग लिथियम अलमुनियम हाइड्राइड है रिडक्शन भो यो सब पढ़् पर्व हमें अभी मिथानल को स्पेशल रिएक्शन भी पढ़् पे मिथानल को फर्मा एल्डिहाइड हई को संग रिएक्शन एमोनियासंग रिएक्शन याद होगा यूरोट्रपिन बन है अंदर को फिनोलस को रिएक्शन बैकेलाइट बन है अंदर को डिस्टिंग डिस्टिंगसन बिट्विन एल्डिहाइड एंड किटोन एल्डिहाइड एंड किटोन कस डिस्टिंग यूज करने का टेस्ट के एटा टू फोर डीएनपी बड़ टेस्ट कर सकता है एल्डिहाइड एंड किटोन कसरी चिन्ने टू फोर डीएनपी टेस्ट तो दुईटे दिखा एल्डिहाइड ने दिखा किटोन ने दिखा 
हैन त अब एल्डिहाइड र किटोन लाई पनि डिस्टिंग्स गर्नु पर्यो भने के टेस्ट छ हामीसँग टोलेन्स रिएजेन्ट टेस्ट छ हैन फेलिङ सोलुसन छ हामीसँग है त यो सबै हाम्रो च्याप्टर हो है पढ्नु पर्ने अर्को फर्मालिन को बारेमा पढ्नु पर्यो अर्को यसको युज पढ्नु पर्यो त हाम्रो टपिकहरु यति हो हेर के को टपिक हाम्रो एलिफेटिक एल्डिहाइड एन्ड किटोन्स को टपिक हाम्रो यो त्यसपछि हामीले एरोमेटिक र एरोमेटिक मा हामीले कुन पढ्नु पर्छ ला भर त एरोमेटिक एल्डिहाइड्स मा एरोमेटिक मा हामीले बेन्जा एल्डिहाइड पढ्नु पर्छ है बेन्जा एल्डिहाइड बेन्जा एल्डिहाइड भनेको सी डबल बन्ड ओ एच यसको प्रिपरेशन र प्रोपर्टीज पढ्नु पर्छ प्रिपरेशन एन्ड के त प्रोपर्टीज पढ्नु पर्यो है के के पढ्ने कुरा हामीले थाहा हुनु पर्छ अनि अर्को यो भयो बेन्जा एल्डिहाइड बेन्जा एल्डिहाइड अनि एसिटोफिनोन पनि पढ्नु पर्छ बेन्जा एल्डिहाइड को प्रिपरेशन र प्रोपर्टीज पढ्नु पर्यो अनि अर्को एसिटोफिनोन पनि चाहिँ किटोन को रूपमा छ एरोमेटिक किटोन मा चाहिँ है एरोमेटिक किटोन मा चाहिँ C डबल बन्ड O CH3 हैन त एसिटोफिनोन यसको चाहिँ प्रिपरेशन मात्र पढ्नु पर्छ एसिटोफिनोन फिनोन प्रिपरेशन मात्र छ हाम्रो सिलेबस मा है यसको प्रोपर्टी छैन है त सिलेबस मा हेर ध्यान दिएर सुन ल केही कन्फ्युजन छ हाम्रो हामीले पढ्नु पर्ने कोर्स मा केही कन्फ्युजन छ छ छैन होला है स यो पढ्नु पर्छ यो पढ्नु सोधे सोधे गर्छ नि तिमीहरु हैन स यो पनि टपिक हामीले पढेनौ यो टपिक पढेनौ अब सोध्नु पर्छ पढ्दैन है मैले सबै क्लियरली भनिसके कुन कुन हामीले टपिक पढ्ने हो क्लियर छ है ल अब जानियो त क्वेशन बाट स्टार्ट गर्ने हो नोमिन क्लेचर आउँछ नोमिन क्लेचर आउँछ कि आउँदैन एल्डिहाइड को नोमिन क्लेचर कसरी गरिन्छ होला भन त नोमिन क्लेचर अफ एल्डिहाइड एल्डिहाइड को नोमिन क्लेचर कसरी गर्ने ल भन अ आउँछ है सो एल्डिहाइड को के राख्नु पर्यो त आर सी एच ओ अर्थात आर सी डबल बन्ड ओ एच हैन त अब मैले अघि के भन्या थिए आर आर को ठाउँमा एच पनि राख्ने मिल्छ है त सो आर को ठाउँमा यदि मैले एच राखे भने सब पहिलो मेम्बर एल्डिहाइड को पहिलो मेम्बर के हो एच सी डबल बन्ड ओ एच अर्थात एच सी एच ओ दोस्रो मेम्बर के हो आर को ठाउँमा के राख्न पाइयो सी एच 3 सी एच ओ हैन त ए ठीक छ कुरा क्लियर ल अनि अर्को आर को ठाउँमा राख्यो भने दुईटा कार्बन राख अझ सी एच 3 सी एच 2 सी एच ओ हैन त अझ पनि राखौ ल सी एच 3 सी एच 2 ल सी एच 2 सी एच 2 चारडा राखे मैले ए चारडा म ब्रान्चिङ पनि दिन सक्छु यसरी पनि दिन सक्छु हैन त यहाँ हेर त सी एच 3 ए सी एस ए ब्रान्चिङ पनि दिन सक्छु ए यसरी पनि राख्न सक्छु हेर त ए ब्रान्चिङ दिएर पनि गर्न सक्छु नि त ल हेर ठीक छ है ल अब हेर त अब नोमिन क्लेचर भन्नु होला यसको नोमिन क्लेचर के हुन्छ होला भन त आईयूपीएससी नेमिङ भन त आईयूपीएससी नेमिङ यसो के हुन्छ लास्टमा सेकेन्डरी सफिक्स के लाग्छ भन त सेकेन्डरी सफिक्स भन्न सक्छौ सेकेन्डरी सफिक्स अल लाग्छ एल्डिहाइड को अल लाग्छ है याद गरिराख हो त्यसको नाम हुन्छ मिथानल यसको नाम हुन्छ मिथानल है पक्का म इन्क कलर चेन्ज गर्छु ल हेर मिथानल फंक्सनल ग्रुप को कार्बन पनि काउन्ट हुन्छ थाहा छ है तिमीहरुलाई थाहा छ त दुईटा कार्बन भए चाहिँ के हुन्छ मिथ हुन्छ कि इथ हुन्छ मिथ इथ दुईटा भयो है सो के भयो यसको नाम इथानल है इथानल तीनटा कार्बन भयो भने 1 2 3 मिथ इथ प्रूफ तर यसको नाम के भयो प्रोपानल अलको पोजिसन भनि राख्नु परेन किन भन त अल अल भनेको चेन टर्मिनेटिङ ग्रुप हो हैन टर्मिनेसन इन्ड मा हुन्छ जहिले पनि है यसमा हेर है इन्ड 1 2 3 4 भनि चाहिँ के भयो मिथ इथ प्रो ब्युट यसको नाम के भयो ब्युटानल ए ब्युटानल यसको नाम के भला भन त यसको भनल यहाँबाट काउन्ट गर्ने हो नि फंक्सनल ग्रुप बाट 1 2 3 4 हैन यो ब्रान्चिङ मा गयो 3 नम्बर मिथाइल आयो हेरै सो के भयो मिथ इथ प्रो ब्युट त्यो भनेको ब्युटानल हैन ब्युटानल मा ब्रान्चिङ आइरा छ र 3 नम्बर मा सो यसको नाम के भयो त 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्युटानल 3 मिथाइल ब्युटानल लेर ठीक छ यसरी याद गर्नु पर्यो हेर सिम्पल तरिका सिकाएको हुन त यहाँ धेरै कुराहरु छ धेरै कुराहरु छ हैन दुईटा सी एच ओ भए पनि डाइअल लगाउने दुईटा सी एच ओ छ भने के लगाउने त डाइअल याद गरिराख जस्तो कि 
यहाँ आर सी हई सीएच टू सीएच टू राखे यतापटी मैं सीएचओ राखे हई यतापटी मैं सीएचओ राखे इसको नाम के हो भन त इसको नोमिन क्लेचर ल भन इसको नोमिन क्लेचर ल भन हे न वन टू थ्री फोर इसको नोमिन क्लेचर के हो के वन टू थ्री फोर भे भो मिथ इट प्रो ब्यूट के भो ब्यूटेन यस ब्यूटेन डाई अल ई हट्दन नहीं फिर ई हट्दन ई हट्दन नहीं डाई अल डी कंसोनेंट साउंड यहाँ कंसोनेंट स डाई अल भावल भक् भाई हट्थ जस्ट यहाँ हट्यो न्यूटेन हल भाई हे ब्यूट यहाँ हट्यो यहाँ हट्यो ऊ यहाँ हट्यो हई यहाँ हट्यो नई भावल साउंड जोड़े भाई हट्स यहाँ हट्दन ई होजुक्ने ते भर एवटा मत सीएचओ छल लगने हई अल दुईटा सीएचओ छाई अल लगने याद कर तीनटा सीएचओ छ लगन त तीनटा सीएचओ छ भन छिटो तीनटा सीएचओ छीनटा सीएचओ छे लगने सेकेंड सफिक्स हो या धेरे जान झुक ट्राई अल हो याद कर ट्राई अल होना ट्राई कार्ब एलडी हाइट लग् याद कर सेकेंड सफिक्स के लग् ट्राई कार्ब एलडी हाइट याद कर यो रूल धेरे था रूल याद कर कस को कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को मत एप्लिकेबल हई तीन वा तीन भाग बड़ी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तस्त केस में लगने रूल हो यो कार्ब एलडी हाइट याद कर धेरे था कुछ यह क्लास इलेवेन में आउंस पढ़े होते हैं कार्ब एलडी हाइट याद कर कार्ब एलडी हाइट तर इस पेरेंट चेन कुछ ठा पेरेंट चेन फिर सीएचओ 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 इस पेरेंट चेन में राखन पाइदन फिर क्योंकि यहाँ हमें कार्ब भर्ड यूज कर सको कार्ब भर्ड यूज कर सको हई सो यहाँ बड़ काउंट करने वन टू थ्री सो यह प्रोपेन भो तो इसको नाम के भो प्रोपेन प्रोपेन वन नंबर में सीएचओ टू नंबर में सीएचओ थ्री नंबर में सीएचओ सब प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्ब एलडी हाइट लिया इसको नाम के भो ट्राई तीन वा तीन भाग बड़ी याद कर ट्राई कार्ब एलडी हाइट यो रूल धेरे था यो रूल धेरे नया हो हई धेर था कुरो क्लास इलेवेन में तीन आवर्स में होने कुछ याद करने चार वा भगवे के बन पर्थ चार वा भगवे टेट्रा कार्ब एलडी हाइट बन पर्थ्य टेट्रा कार्ब एलडी हाइट याद कर यो रूल के में काम लगता भादा चाहे यो कति खेल ट्राई कार्ब एलडी हाइट भाई ध्यान दे कार्ब एलडी हाइट भाई टर्म यो कार्ब एलडी हाइट भाई जो टर्म छब एलडी हाइट भाई टर्म तीन वा तीन भाग बड़ी को केस में रोमेटिक को केस में एरोमेटिक को केस में तस्ते हो फिर याद कर सीएचओ छाई के बेन्जा एलडी हाइट भाई कमन नेम के बेन्जा एलडी हाइट तर यह रूल अनुसार भो इसको नाम हो बेन्जिन बेन्जिन कार्ब एलडी हाइट याद करने एरोमेटिक को केस में यह रूल लगन पर्ने हो कार्ब एलडी हाइट एरोमेटिक को केस में लगता एलिफेटिक को केस में सब में लगे हई तीन वा तीन भाग बड़ी मत लग् कार्ब एलडी हाइट याद करने हई जो यहाँ हर जो मैं दुईटा सीएचओ राखे ए दुईटा सीएचओ राखे तो इसको नाम के हो भ यहाँ पर कार्ब एलडी हाइट लगने हो बेन्जिन ए बेन्जिन अब इस डाई अल भन्न पाएन डाई अल भन्न पाइन थे तो बेन्जिन डाई अल भन्न पाइन तस्त हो इसमें इसमें के होता वन पोजिशन और टू पोजिशन में के लगी रहता है डाई कार्ब एलडी हाइट वन टू डाई कार्ब एलडी हाइट डाई कार्ब एलडी हाइट हई ये कुछ याद कर एकद इंपोर्टेन्ट कुरो हई धेर ठा होते कुछ एरोमेटिक को केस में कार्ब एलडी हाइड लगने पर्ने हु ए बेन्जिन कार्ब एलडी हाइड हमें कमनली के भाई बेन्जा एलडी हाइड भी भरी रहा है सब भाग पपुलर नेम कुन इसको इसको पपुलर नेम बेन्जिन कार्ब एलडी हाइड हम जेनरली वर्ड यूज करते कुछ यूज कर बेन्जिन कार्ब एलडी हाइड लेन्जा एलडी हाइड भर्म यूज कर ख्याल करने तो यह रूल कार्ब एलडी हाइड कति लगने एरोमेटिक को केस में लगने है एटा भैप तीनटा भैया तीनटा भैप फरक पड़ेन एरोमेटिक को केस में एवटा छल लगने दुईटा छाई अल लगने तीन वा तीन भाग बड़ी कार्ब एलडी हाइड लगने ये याद करने नबिर्सने हई 
उसको में तो पची सीख अभी याद कर सो के कन्फ्यूजन छोरा करो किटोन को नोमिन क्लेचर ल किटोन को नोमिन क्लेचर में के लगे आईपीसी नोमिन क्लेचर लगे सी डबल वन ओ आर है फर्स्ट मेम्बर ही होता फर्स्ट मेम्बर नहीं तिम्रो तीनटा कारण बड़ा सुरू हो सो आर को ठाक याद रखना पाइदन नहीं याद कर रख सो के सी एस थ्री सी डबल वन ओ सी एस थ्री ल इसको नोमिन क्लेचर के होता सी एस थ्री सी डबल वन ओ सी एच टू सी एस थ्री नोमिन क्लेचर के होता सी एस थ्री पांचवटा दिए हई एक दुई तीन चार पांचवटा इसको इसको नोमिन क्लेचर के होता आईपी सी में क्या लग् सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स के लगे ओन वन है हाई वन है ओन याद करने भावल साउंड भावल साउंड हाई ओन ओन हाई वन हो ओन ओन हाई सो इस नाम के मिथ इत प्रोफ तब इस नाम के प्रोपानोन है इसको आईपीसी नेम हाई मईपीसी कुछ करमन नेम तो याद है कमन नेम तो ठाने वाला कमन नेम के प्रोपानोन को एसिटोन है एसिटोन इन को कमन नेम था एचसीएच को कमन नेम के हो फर्मेलिएड हाई था फर्मेलिएड ये याद कर एकदम नसुने जो नगर्ने हई ल इथेनल को कमन नेम भी याद करने इथेनल को कमन नेम के हो इथेनल को कमन नेम एसिटाइल डिहाइड है एसिटाइल डिहाइड हाँ हई एसिटाइल डिहाइड ये कमन नेम याद करने अरुक खा भाव इन को याद कर मेन चाहे फर्मेल डिहाइड एसिटाइल डिहाइड एसिटोन यो नाम नबिर्स अर्क ये भर तो मिथ इथ प्रो ब्यूट तो इसको नाम के भो ब्यूटानोन ब्यूटानोन है ब्यूटानोन इसको के भले तो मिथ इथ प्रो ब्यूट पेन्ट पांच के भो पेन्टानोन तर पोजिशन यहाँ भन्न पे हई वन टू नजिक पोजिशन भाई जैसे नजिक सो के भो पेन्टेन टू ओन हे ये भावल साउंड कार ई हटाऊ हाई याद कर पेन्टानोन हो पोजिशन भन्न पो वन टू थ्री फोर फाइव है इसको के भो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेन्ट इसको नाम के भाई तेन्टेन कति नंबर पोजिशन में हे ओन एक दुई तीन थर्ड नंबर में सो थ्री ओन भन्न पो है पेन्टेन थ्री कस कस दिमाग में आई रह सर यहाँ ब्यूट एंड टू ओन किन्न भन्नभ है इस ब्यूट एंड टू ओन किन्न भन्न सर भाई आई रह आशे छेन लगे सर ब्यूट एंड टू ओन किन भन्न भाई भादा नहीं फरक न भाई नहीं फरक पड़े क्या था क्यों टू बाहेक अर्क होने सकते हैं क्या टू बाहे थ्री होना सर ब्यूट एंड थ्री ओन हो प्रोपैन प्रोपैन अब तुम्हें क्या भन्न पे वन टू ओन कहीं राख्पे प्रोपैन टू ओन टू बाहेक अर्क होने सकते हैं ये भरी रख् पर्च पड़े नो बाहे अर्क होने सकते हैं तो पोज एवं मत तो पोजिशन ही हो इसमें ब्यूट एंड वन में एट पोजिशन हो टू मात्र पोजिशन हो अर्क होते हुए तो कें भन्न पे वन टू थ्री इस प्रोपैन वन में टू पोजिशन मात्र हो थ्री फोर वन टू तस्त तो कहीं होते हैं कुर बुझी रहा तेरे भनी रख् आवश्यक छेन भनी नहीं हाल गलती चाहे होते हैं कनी चाहिए कहीं राख्पे है भन्न पे इसको कमन निम कमन निमिंग करने तरीका भी था कमन निमिंग करने तरीका ये रूल तो है ट्रेन्ड कस्त यो इथर जस्तों के ठैक्क इथर जस्त यो दुईटा मिथाइल छोड़ इस यतापटी मिथाइल से यतापटी मिथाइल छह मेन फंक्शनल ग्रुप को छेव में डाई मिथाइल किटोन भी भन्ने गर्च कमन नेम अनुसार ये आईपीसी नेम होना हाई डाई मिथाइल किटोन भी भाई तर खास यूज होते हैं डाई मिथाइल किटोन है हम प्राय प्रोपानोन एसिटोन बड़ी तो हम एसिटोन ही वर्ड यूज कर पपुलर नेम के एसिटोन तो इसको के होगा कुन किटोन भो ये मिथाइल से यहाँ इथाइल छ इसको कमन नेम के भाई इथाइल मिथाइल किटोन हई इथाइल मिथाइल अल्फाबेटिकली भाई इथाइल मिथाइल के भाई तल्फाबेटिकली भाई हई सो इथाइल मिथाइल के किटोन हई लो इसको हे तो मिथाइल से यहाँ यन प्रोफाइल 
यन प्रोफाइल है यो प्रोफाइल तो प्रोफाइल तो कौन प्रोफाइल यन प्रोफाइल ये बोले मिथाइल है तो इसको नाम क्या बोला मिथाइल मिथाइल यन प्रोफाइल अल्फाबेटिकली वन ने यो अल्फाबेटिकल में यन पनी काउंट होने से याद करेगा यन प्रोफाइल कीटोन है लो अब इसको ए ये तब इथाइल जब तब इथाइल से सो क्या बोलो डाइ इथाइल कीटोन डाइ इथाइल कीटोन ए ले रहा था ओके ना तो इस तरह आमिकी कौन सक्सेस नोमिल किसर कौन है सक्सेस ला अब यह ये रा क्वेश्चन सा अब यह क्वेश्चन ले रहा था यह रा राइट डी पॉसिबल पॉसिबल आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोंस डेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम क्या था C four H eight C four H eight को एल्डिहाइड रा कीटोन बनाओ तो सक्सेस बनो ना ला क्या क्या उनसे ला C four H eight O में कून कून एल्डिहाइड बन जाए कून कून कीटोन बन जाए ला मतलब नाम लिख रहे हो चैटो बड़ा C four H eight O ले रहा था एल्डिहाइड और सब कीटोन बनाओ बन जाए ला मतलब चार मतलब एल्डिहाइड बनाओ चाहे एक दो तीन चार है ना तो एल्डिहाइड बनाओ ना क्लाइंट में ले एल्डिहाइड बनने बीती के C H O ग्रुप भाई बोले यार तो चार डा कार्बन ढाई राई ना बोले एक दो तीन चार सी डबल बर्ड ओ ठीक सा अब बाकी हाइड्रोजन ना खा आठ डा पुक्जी पोते ना आठ डा रखा है ये ला यार कौन हाइड्रोजन ना खुन बोले था सी एस थ्री या सी एच टू या सी एच टू ला गड़ा तो काउंट गड़ा तो ला हाइड्रोजन आठ डा सही चेना ती ब्यूटेनल, हे कॉमन नेम ऐलाय ब्यूटाइड एल्डिहाइड में बन्सा, ब्यूटाइड एल्डिहाइड, कॉमन नेम वो कुने रूल उन्सा, रूल उधर ना ट्रेंड उन्सा, है ना ब्यूटाइड एल्डिहाइड, अब वो कुने वैसा ब्यूटाइड किन्हें बाये बनो लाख ऐडी, कॉमन नेम वो है ना, ब्यूटाइड एल्डिहाइड, तो कॉमन नेम अच्छे नहीं सुमर बनाए दो तला यो C H three इतना ब्रांचिंग निकाल दो ना यो 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 C H three लाए इतना ब्रांचिंग निकाल दो तला अच्छे नहीं सुमर बन्स है नहीं अच्छे नहीं सुमर तो ट्राई करो तला लाय रा एक दो अन्य तीन है रे C double bond O या C है रा ता अब और को मैं मिथाइल ब्रांचिंग इतना रख दिन जो मिथाइल ब्रांच हाइड्रोजन मिला हुआ है यार एक दो तीन चार ये वाटा मतलब हाइड्रोजन ही है लहरा तो यू हाइड्रोजन मिला को तो बुत्सो नहीं है बुत्सो चार वाटा बॉन्ड होने पर सा जेली बनी कार्बन में सो ये रहते तीन तीन छह सात एक आठ आठ आवो तो इसका नाम क्या हो वन टू टू मिथाइल टू मिथाइल टू वन टू थ्री ट� और कोई एल्डिहाइड बनो सकता एग्जाम में एल्डिहाइड बनो ताकि नहीं प्राय तो माला सैचुरेटेड फॉर्म में सोचते हैं यूज़ नहीं अल्कैल ग्रुप्स नहीं तब बढ़ेगा यू अल्कैल ग्रुप देखना चाहो यू अल्कैल सैचुरेटेड से ऑन सैचुरेटेड सा सैचुरेटेड सा के ऑन सैचुरेटेड साला बना था सैचुरेटेड टॉम में सोचती मर लाए याद कर रखा कहीं पे नहीं बने कुछ नहीं मिलता सर आमले पॉइंट नहीं सेचुरेटेड मात्रो तेरे बारे क्वेश्चन ना बने कुछ ना खास बात जो स्पष्ट रूप में बनने पड़ता है राइट द पॉसिबल आइसोमेरिक सेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन बनने पड़ते हैं खास बात जो या सिंगल बंड वाला ला तो कीटोन में बने हुए थे एक दो तीन चार है ना है ना चार ओ और डबल बंड डबल बंड ओ यहाँ रखे पन यहाँ रखे इनको रेवड़े हो है ना यहाँ रखे पन टू ने उनसे यहाँ रखे इन टू ने उनसे तो ये तो बढ़ क्या बोलता सी एस थ्री है ना सी एस टू ये तो बढ़ क्या है तो सी एस थ्री तो ये सब टाइम क्या बोलता ब्यूटेनोल 
किटो नरु कुने बन्छ यसबाट बन्छ बन्दैन ठीक छ सो एल्डिहाइड दुईटा बन्यो एल्डिहाइड दुईटा यो दुईटा एकअर्का हो के हो भन्न सक्छौ यो दुईटा एकअर्का हो के हो कुन आइसोमर हो चेन आइसोमर है याद गरिराख्ने कुन आइसोमर हो चेन आइसोमर छ है कुन कुन स्ट्रक्चर नम्बर 1 स्ट्रक्चर नम्बर 2 चाहिँ है चेन आइसोमर हो अनि स्ट्रक्चर नम्बर 3 वन र टू के भयो वन एन्ड टू के भयो चेन आइसोमर्स याद गरिराख है त अनि वन र थ्री चाहिँ के होला भन त वन एन्ड थ्री वन एन्ड थ्री के होला भन फंक्शनल आइसोमर्स यस के भयो फंक्शनल आइसोमर्स याद गरिराख है फंक्शनल आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स एल्डिहाइड र कीटोन के रहिस त फंक्शनल आइसोमर्स रहिस याद गरिराख फंक्शनल ग्रुप चेन्ज भन्नु न अनि अर्को यो 2 र 3 पनि के हो 2 र 3 2 र 3 पनि 2 र 3 पनि के भयो त यो पनि फंक्शनल आइसोमर्स हो सो एल्डिहाइड र कीटोन के रहिस त फंक्शनल आइसोमर्स है यो कुरा झुकिन्छ झुकिदैन है त ल सो फर्स्ट पार्ट हाम्रो सिद्ध्यो सेकेन्ड पार्टको क्वेशन पढ त ल फर्स्ट पार्ट हाम्रो सिद्ध्यो है यहाँ सम्मको यहाँ सम्मको सिद्ध्यो ल अब सेकेन्ड पार्ट पढ त आईपीसी नि पनि दिसक्यो which one of these uh, isomers give iodoform test? La, iodoform test is the group of aldehyde and ketone and alcohol. What is the alcohol and what is the aldehyde and ketone? What is the alcohol? What is the group of aldehyde and ketone? What is the group of aldehyde and ketone? What is the group of aldehyde and ketone? What is the group of alcohol and iodoform test? Dinsa. अनि एल्डिहाइड एन्ड कीटोन छ भने एल्डिहाइड एन्ड कीटोन छ भने चाहिँ यो ए यो ग्रुप हुनु पर्यो है मिथाइल ग्रुप लागेको हुनु पर्यो सीओ र यतापट्टि मिथाइल लागेको हुनु पर्यो यतापट्टि आर हो यो ग्रुप हुनु पर्यो CH3 CO हुनु पर्यो के हुनु पर्यो CH3 CO हुनु पर्यो किट अल्कोहल सबै अल्कोहल होइन नि फेरि सबै अल्कोहल प्राइमरी सेकेन्डरी जेनी हुन सक्छ का प्राइमरी अल्कोहल त एउटा मात्र हो इथानोल मात्र हो है सेकेन्डरी अल्कोहल पनि हुन सक्छ नि जेस यो ग्रुप हुनु पर्यो पत्ता लगाऊ हैन मैले त्यो धेरै पटक भनिसकेको छु बारम्बार एउटा कुरा किन गर्नु है ल अब कसले दिन्छ टेस्ट आयोडोफर्म टेस्ट एले दिन्छ एले दिन्छ दिदैन वान ले दिदैन टु ले दिन्छ टु ले दिन्छ दिदैन यस थर्ड ले दिन्छ सो ब्यूटेनोन गिब्स के त गिब्स आयोडोफर्म टेस्ट आयोडोफर्म टेस्ट बिकज इट हैज व्हिच ग्रुप त CH3 C डबल बन्ड हो कुरा क्लियर यो ग्रुप छ भन्नु पर्यो कुरा क्लियर मैले कति चोटी भनिसके यो ग्रुप र यो ग्रुप छ भने दिने हो के हाउ डु यु नो हाउ डु यु नो भनेर सोधिराछ कल्ले हो त्यत्रो सिकाइराछु म हैन आयोडोफर्म टेस्ट मैले सिकाइ सके रिएक्सन पनि सिकाइ सके मलाई मैले पछि फेरि आउँछ पछि फेरि म कुरा गर्छु ल अहिले चाहिँ खाली यति मात्र याद गर यस्तो ग्रुप भएको अल्कोहल र यस्तो ग्रुप भएको एल्डिहाइड एन्ड कीटोन छ भने त्यसले आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ अहिले यति मात्र याद गरिराख कुरा क्लियर ल अब हेर त Preparation of aldehyde and ketone from के था अब है ना अब यो तो मेरे पढ़ाई सके आउनी है ना रा है ना तो dehydrogenation रा alcohol को oxidation तो मेरे alcohol चार्टर पढ़ाई सही को अब है ना अब मौ रिवाइज़ कर दिला छुट्टी करा वाला तो तीमले जन्नू तो पहुँचे तो लायरा अब तीमले मेरे बनी सके ऐसे है ना तो primary alcohol है ना तो यो primary alcohol यो primary alcohol लाई ना बोला था copper संग 300 degree celsius को है ना टेम्परेचर में है ना प्राइमरी अल्कोहल को पेपर लाई कॉपर को प्रेजेंस में ये दे रिएक्ट करें बन क्या बन सकता है बनने पर उन्हें ला बना ला आओ बना ला चल चिटा प्राइम क्या बन सकता है प्राइमरी अल्कोहल आर सी एस टू एस नहीं बुझो नहीं प्राइमरी अल्कोहल यस क्या बन सकते हैं हमरों � एच र यहाँ बड़े क्यों नहीं सीखता हाइड्रोजन गैस ले री डिहाइड्रोजनेशन वायो हाइड्रोजन नहीं सीखें ना ले रा रिपीट में रहा सर पहले चैप्टर आम सब पढ़े सब बने और को चैप्टर इतने रिलेट होने सर ला तो ऐसा तीमले सेकेंडरी ऑल कॉल लेको सब बने क्या बोल रहा था ये आर ए सी ये � तो सेकेंडरी अल्कोहल लाई कपर संग रिएक्ट गरे के हो 300 डिग्री सेल्सियस ल भन यो त मैले अब अल्कोहल चाप्न पढाको हो नि त हैन त मैले न भने नि हुन्थे ल के भन्छ यहाँबाट के निस्किन्छ ल हेर यहाँबाट H2 निस्के जस्तै 
यहाँ बड़े के निश्चिन्त लगा ना यहाँ के पाइक रह रहा था आर सी आर यह चीज निकाल दो ले रहा ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन के पाइक रह रहा था आर सी डबल बॉन्ड ओ आर हाइड्रोजन इसको एच टू किटोन बने हो लाया रही किटोन ये प्राइमरी ऑल गोल्स हैं बने एल डी हाइड बन्स है रहता सेकेंडरी ऑल गोल्स हैं बने क्या बन्स है किटोन बन्स है ओके ना अब टॉर्सरी ऑल गोल लेको चाहे बने क्यों था चा ये टॉर्सरी ऑल गोल्स हैं बने ये टॉर्सरी ऑल गोल है रहता ये वो याद रखे यो कार्बन में हाइड्रोजनी सही ना ये टॉर्सरी ऑल गोल डी हाइड्रोजनेशन में जाते हैं ना no dehydrogenation no dehydrogenation here all goals chapter but repeat by error division by answer here are the no dehydrogenation but but here is the is come up in a reaction you know one of the china yes dehydration on sir dehydration or all keen one sir give answer all keen is formed all keen all keen plus water all keen plus give answer water ones यो एक राय याद करने इस एग्जांपल ग्रुप में हमले टॉर्सरी ऑल्कोल सपोज मिले ला यह ऑटेन ला यह तब बढ़ लेके मिले यह आ रहा था ला यह यह आपको ठाव वाला ला यह लेके आई तो टॉर्सरी को ले रहा C H three C यह तब बढ़ी मिले C H three रखे यह तब बढ़ी मिले O H रखे यह तब बढ़ी C H three रखे ले रहा तो यो कार्बन में आइडो और डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजिनेशन होइना कि यहाँ क्या होना है डिहाइड्रेशन होना है वो डिहाइड्रेशन है ना डिहाइड्रेशन ला डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होना है क्यों चला बना ला यहाँ वाले यस निकाला यहाँ वाले ओ यस निकाला क्या बात है अथवा यहाँ वाले निकाले नहीं होना है यहाँ वाले निकाले नहीं होना है जस्ट अ यो अल्फा बाटा तो ये क्या निकाला ओएच निकाला बीटा बाटा यच निकाला यो पने बीटा यो पने क्यों बीटा तो जाता बाटा निकाले नहीं बो सो क्या बाटा थी बोला था सी यस थ्री सी यहाँ बाटा थी बोला किसके बोला था ओएच निश क्यों अब यहाँ बाटा थी मैं यो बीटा बाटा यो अल्फा बाय यो बीटा बो है फंक्शनल C double bond and it's about just like this day it's about the military here see us to the yeah yes to you yeah yes to you okay now yeah get the oh yes to you can go many called here yes no yes miss give us give I get out of yes no yes miss give us here another answer was missing out of the water is here the body boy okay boy you think bro dehydration you know to methyl propane money or the algin money or to methyl यस क्या बने हो प्रोपीन टू मिथाइल प्रोपीन जो वन टू टू में आप मिथाइल से ले रहा सो याद करने प्राइमरी अल्कोहल था बने डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजिनेशन एल्डिहाइड याद करने सेकेंडरी अल्कोहल था बने डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन याद करने डिहाइड्रोजिनेशन अब यो मेमोराइज करने पर नहीं � यो करें याद करने याद करो प्राइमरी ऑल गोल्स आवने प्राइमरी ऑल गोल्स आवने एल्डिहाइड सेकेंडरी ऑल गोल्स आवने कीटोन ले रहा अस्तित्व में बनाया थे फेरी बंदे से बारम बारे उठी करो है और टर्सरी ऑल गोल्स आवने क्या बंसा डिहाइड्रोजिनेशन हो देना क्या बंसा डिहाइड्रेशन होना याद करने कुरा जाओ अब ऑक्सीडेशन अब ऑक्सीडेशन में क्यों उनसे ऑक्सीडेशन अब अल्कोहल आओ युगरे याद करने पाएंगे सेना आओ तीनों सभी कौन से फॉर्क्स है ना यार उनसे ना और इन्हें अमले क्यों करा करेगा डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल करा करते जो आज अपन देर जाने स्टूडेंट कॉन्फ्यूज था ऐ क्वेश्चन सोता है मैंने ऑक्सीडेशन करा है तो मुख्य लिंच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिंच याद करा अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन था सा माइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिने की स्ट्रॉंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिने माइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेको सो जस्ट तो कितने मिले पीसीसी है ना पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट है यो मिले एलडीआई 
क्रोमेट हाई पीसिसी यो माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट हो माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट याद करने हाई तो इस तिम्रो बन एलडीहाइड प्राइमरी अल्कोहल एलडीहाइड प्लस प्लस तिम्रो जो हाइड्रोजन निस्किन तो वाटर भर निस्किन हे रई सो एलडीहाइड बन यदि तिमें के लिए प्राइमरी अल्कोहल लेकिन तर याद कर याद कर यदि तिमें स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट जस्तु कि पोटासियम पर मैग्नेट लेक स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट लेक एलडीहाइड फेरी तिम्रो अक्सिडेशन में जा एलडीहाइड फेरी अक्सिडेशन में जा अक्सिजन या थपेर के बन तिम्रो हे तो आरसिओओएच बन कार्बोजाइलिक एसिड बन याद करने कार्बोजाइलिक एसिड बन इस डाउट मैं सोध अ सोध हाई पच्छे फिर भन्न पाद सर एकचोटी फेरी इस माइल्ड के अक्सिडाइजिंग एजेंट लिखो है टलेन्स रिएजेंट लिओ टलेन्स रिएजेंट फिर एलडीहाइड लार्बोजाइलिक एसिड में कन्वर्ट कर दी टलेन्स रिएजेंट ने भी टलेन्स रिएजेंट ले रिंग्स सोलूसन ने भी के एलडीहाइड लार्बोजाइलिक एसिड में लान सकता याद कर एलडीहाइड एंड किटोन लक्ते नहीं फिर हई किटोन लक्ते नहीं फिर याद कर ल सो प्राइमरी अल्कोहल को अक्सिडेशन के बंद रहे एलडीहाइड यदि तिमें माइल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट लेकिन यदि तिमें स्ट्रंग अक्सिडाइजिंग एजेंट लेकिन कार्बोजाइलिक एसिड स्ट्रंग अर्क के होता पोटासियम परमेट को ठाव तुम्हें के लिख सको पोटासियम डाइक्रोमेट भी लिख सको एसिडिफाइड यच प्लस एसिडिफाइड हाई तो एसिड हालांकि भर खोजे बुझे ल टलेन्स रिएजेंट को आँच हम टलेन्स रिएजेंट फेलिंग सोलूसन लास्ट में छी हम पढ़् तै है ठीक है ये हम पढ़् तैं आँच नहीं हम टलेन्स यहाँ टलेन्स रिएजेंट रे फेलिंग सोलूसन यह तो अक्सिडाइजिंग एजेंट तो होनी है हमें कुरा कर लाइ कन्सेप्ट क्लियर होस पच्चीस कोई एंसर हम प्क्टिस कर हे तो सेकेंडरी अल्कोहल के होता है सेकेंडरी अल्कोहल तिम्रो किटोन बन हे तो सेकेंडरी अल्कोहल हे आर सी हे यहाँ ओएच सीएच आर ई सेकेंडरी अल्कोहल ए सेकेंडरी अल्कोहल अक्सिडेशन गए तुम चाह जुनी लिव हई फर्दर अक्सिडेशन में जाना क्योंकि ठा एक स्टेप में तो अक्सिडेशन में जा यहाँ एच एच नि के बन तिम्रो किटोन बन एस तिम्रो के बन किटोन प्लस वाटर किटोन फर्दर अक्सिडेशन में जा जाना नहीं किटोन जाना तो जान तर ड्रास्टिक कंडीसन में गए अल्किन बन अक्सि इसको अक्सिडेशन ड्रास्टिक कंडीसन में मत हो तुम्हें बुक में ध्यान दे रहा किटोन ड्रास्टिक कंडीसन में मत नर्मल कंडीसन में जाए हाई ये अक्सिडेशन यो नर्मली अक्सिडेशन होते हैं किटोन को हाई किटोन को अक्सिडेशन छर्डिनरी कंडीसन में होते नहीं याद कर अर्डिनरी अर्डिनरी का लैब कंडीसन में जो हम कर अर्डिनरी कंडीसन में नो अक्सिडेशन हई नो के अक्सिडेशन याद करने नो अक्सिडेशन ओन्ली के ड्रास्टिक कंडीसन में मत हो ड्रास्टिक कंडीसन में मत हो अल्किन बन अल्किन हई ये याद करने मैं अस्त नहीं बना थे तो इसमें कुछ डाउट छ अब हे एक्जाम में कोईसन तो आर राखे आई अब एक्जाम में कोईसन कसो तिमार ये जेनरल सब बुझे रामस लो मैं भे हई डिहाइड्रोजिनेसन अफ एर अक्सिडेशन अफ अल्कोहल मैं भे अब तिमला सीखा ओजोन लाइसि अफ अल्किन के सकता तो एलडीहाइड एंड किटोन बना सकता ल ओजोन लाइसि कस बना सकता लड़ तो ये लेखी सको लेखी सको मेटोम मेटोम यह सब भू अ सब भर मत मैसन एंसर में जाँचु डाइरेक्ट कोईसन एंसर एक्जाम में पूरा पैन आने भर सोधी रहता कोईसन एंसर आँच हई ते भर चाहे म डाइरेक्ट मैसन में जादी पे मंटेन्ट भू कति बुझद बुझ्दन क्या ट्वाल पड़ रहा है सुनेर बस हेर बस तब मेटे हई मेटे मैं लेखे कि छेन ल अब हेर ल अब कुछ कर ओजोन लाइसि अफ अल्किन अल्किन को ओजोन लाइसि ध्यान दे रहा है रामस हेरा ओजोन लाइसि अफ अल्किन को अल्किन को कार्बन में डबल बंड राखने है अल्किन भाई तो हो अल्किन हो हे स्टेप वाइज सब आँच चिंता लिख पर्दन अल्किन अल्किन पैला ओजोनसंग रिएक्ट करने ओजोन हाई नन पोलार सल्फेट लिने कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा कार्बन डाइसल्फाइड लिने हो ते पच्चीस के भादा खेल ओजोनाइड बनाने हे रई ये कार्बन कर ये कार्बन राख हे रई डबल बंड लटाई दे हो अंत्या अक्सिजन जोड़ दे यहाँ दुईटा तल राख एटा मथि राख ध्यान दे रहा है रामस हे 
ल अब यस तरिक अक्सिजन मा दुईटा बन्ड हुन्छ यस एला भन्छ ओजोनाइट एला भन्छ ओजोनाइट तिमी जुन अल्किन लिन्छौ त्यही ओजोनाइट हुन्छ इथिन लियो भने इथिन ओजोनाइट प्रोपिन लियो भने प्रोपिन ओजोनाइट कुरा क्लियर त्यसपछि के हुन्छ अब ओजोन लाइसिस पछि यो ओजोन यो ओजोनेसन भयो फर्स्ट स्टेप ध्यान दिनुस् न है ओजोनेसन ओजोनेसन भन्नु मतलब यहाँ ओजोन को एडिसन भयो ओजोन को एडिसन है अब त्यसपछि एला हाइड्रोलाइसिस गर्ने हाइड्रोलाइसिस गर्दा खेरि के हुन्छ यो हाइड्रोलाइसिस भनेको यसरी जिंक वाटर राख्ने त्यहाँ ए जिंक वाटर राख्ने अनि यो बन्ड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ तीन टुक्रा हुन्छ यो तीन टुक्रा ए तीन टुक्रा हुन्छ ल रे तीन टुक्रा एता पटीको पार्ट हेर के भयो र त सी डबल बन्ड ओ भन्छ सी ओ हेर है सो के बन्यो तेरा ध्यान दिएर सी डबल बन्ड ओ एता पटीको पार्ट त्यो एल्डिहाइड पनि हुन सक्छ कीटोन पनि हुन सक्छ एता पटीको पार्ट पनि हेर के बन्यो सी डबल बन्ड ओ एता पटी पार्ट बीचमा जुन ओ आइरहेछ नि हो बाकी रहेको ओ तो वाटर संग रिएक्ट गर्दा के बनाको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक किन राखेको जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड नै बन्छ भने जिंक किन राखेको ल भन त यो भनेको H2O2 लाई हटाउनको लागि जिंक राखेको याद गर किन थाहा छ जिंक ले यो H2O2 लाई हटाइदिन्छ के जिंक अक्साइड प्लस वाटर बन्छ यो H2O2 लाई हटाउनु पर्छ यो भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो एल्डिहाइड एन्ड कीटोन लाई अथवा एल्डिहाइड ले त्यसलाई फर्दर अक्सिडाइजिङ गर्दिन्छ फर्दर अक्सिडाइज गर्दिन सक्छ यो एल्लाई इनरलाई यो हाइड्रोजन पेरोक्साइडले त्यही भएर जिंक राखेको त एला सर्टमा बुझ्नु पर्दाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो सर्टमा है यो भयो यो भयो ओजोनेसन यो भयो हाइड्रोलाइसिस 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 त्यही भएर ओजोनेसन ओजोन र हाइड्रोलाइसिस मिलेर के भएको ओजोनोलाइसिस भएको हो के त्यही भएर ओजोनेसन प्लस हाइड्रोलाइसिस मिलेर ओजोनेसन त्यसलाई सर्टमा पनि लेख्न जान्नु पर्यो सर्टमा पनि है सिचुएसन अनुसार कहिले काहीँ पुरै स्टेप देखाउनु पर्ने हुन्छ कहिले काहीँ तिमीले सर्टमा पनि देखाउनु जान्नु पर्ने हुन्छ है त्यो त क्वेसनले कसरी सोधिरहेको छ होइन त्यो अनुसारको त्यसलाई के गर्नु ओजोलाइसिस ओजोनो लाइसिस भनेको ओजोलाइसिस भनेको के हो फर्स्टमा के गर्नु पर्यो पहिला ओजोनसँग रिएड गर्ने अनि सेकेन्डमा सेकेन्डमा जिङ्क वाटरसँग रिएड गर्ने ल यो त क्लास इलेभेनमा पनि पढेको अनि के गर्ने यो डबल बन्डलाई तोड्ने डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्ने के गर्ने डबल बन्डलाई डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजन जोड्ने तोड्ने जोड्ने सम्झिराख तोड्ने अनि त्यसपछि जोड्ने डबल बन्ड तोड्ने अक्सिजन जोड्ने है डबल बन्ड तोड्ने अक्सिजन जोड्ने कुरा क्लियर ल डबल बन्ड तोडौ अक्सिजन जोडौ तोड जोड अक्सिजन अब जोड ए डाइरेक्ट यसरी याद गर्ने अनि प्लस के भन्छ तिम्रो एच टु ओ टु यसरी याद गर्ने सर्टमा पनि लेख्न जान्नु पऱ्यो सर्टमा पनि लेख्न आउनु पऱ्यो ल हेर अब यहाँ ध्यान दिएर हेर अब तिमीलाई क्वेसन त यसरी आउने होइन नि त क्वेसन हेर न कसरी आइरहेको छ एक्जाममा फरक फरक तरिकाले आइरहेको छ तिमीले हेर्ने भने तिमी छक्क पर्छ क्वेसन यसरी आउँछ हेर हेर क्वेसन त यसरी आउँछ नि त तो यह सब प्क्टिस करा तेरे में जेनरल टर्म पहले सीखाई रहती मैं हाई तेस पच्चीस मैसे एंसर कराँ लुरा क्लि ल अब अर्क एसिड क्लोराइड जेम डाइहलाइडर को कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेसन लोजोलाइस भाई बुझे है कि बुझे न हो ठीक ल अब एसिड क्लोराइड रोजेन बन रिडक्शन हो नहीं लिख यसलाई लेखेको लिएन म यो फेरि अब खाली गर्छु म है लेखेर भ्याउ अब म खाली गर्छु किनभने अगाडि बाँकी छ एसिड क्लोराइडको पनि भन्न बाँकी छ एसिड क्लोराइडलाई सँग रिएक्सन हाइड्रोजनसँग रिएक्ट गराउने त्यसलाई कुन रिएक्सन भन्छ ल भन छिटो एसिड क्लोराइडबाट पनि तिम्रो एल्डिहाइड भन्छ ल भन एल्डिहाइड किटोन भन्छ छिटो छिटो मेटे है मैले यस रोजेन बन्ड रिडक्सन यस यसलाई के भन्छ रोजेन बन्ड रिडक्सन ल त रोजेन मन्ड रिडक्सनबाट पनि एल्डिहाइड एन्ड रोजेन मन्ड रिडक्सन रोजेन मन्ड रिडक्सनबाट है याद गर्ने रोजेन मन्ड रिडक्सनबाट एल्डिहाइड बन्छ हेर कसरी एल्डिहाइड बन्छ त के गर्ने आरसी डबल बन्ड ओएचलाई 
हाइड्रोजन संग रिएक्ट करने तर के राख्ने क्याटलिस्ट ल भन्न छिटो क्याटलिस्ट के राख्ने ल भन प्यालेडियम पोइजनड विथ बेरियम सल्फेट यस एन्ड के त क्विनोलिन क्विनोलिन अथवा सल्फर क्विनोलिन यनी हुन्छ अब यसको स्ट्रक्चर चाहिँ मलाई चाहिदैन क्विनोलिन मात्रै लेखिराख प्यालेडियम इन प्रेजेन्स अफ के त बेरियम सल्फेट एन्ड के त क्विनोलिन अ सल्फर पनि राख्छ कहीँ कहीँ त यसबाट के भन्छ तिम्रो सीएल ओहो सीएल एसिड क्लोराइड लिदियो नि त सीएल एसिड क्लोराइड एसिड के त क्लोराइड एसिड क्लोराइड ल अब सीएल हटाऊ रिडक्सन भयो इलेक्ट्रो नेगेटिभ हट्नु भनेको के त रिडक्सन त हो नि एलडीहाइड भन्छ यो हो तिम्रो है एच सीएल सो एलडीहाइड भन्छ एल भन्छ रोजेनबर्ड रिडक्सन रोजेनबर्ड रिडक्सन मा एलडीहाइड बन्ने हो नि फेरि किटोन बन्ने हैन नि किटोन बनाउने फेरि छुट्टै तरिका हुन्छ ए किटोन बनाउनको लागि किटोन बनाउनको लागि डाई अल्काइल क्याडमियम लिने त्यो रोजेनबर्ड होइन नि फेरि डाई अल्काइल के लिने त क्याडमियम क्याडमियम लिने हो नि फेरि है त डाई अल्काइल क्याडमियम भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो त आर सी ओ सी एल एसिड क्लोराइड लाई डाई अल्काइल क्याडमियम सँग रिएक्ट गराउने आर टु सी डी है मैले ड्यास गरे ल डिस्टिंगिस गर्न सजिलो हुन्छ भनेर है अब सीएल को ठाउँमा के आउँछ आर आउँछ आर ड्यास आउँछ आर ड्यास आउँछ है प्लस के भन्छ क्याडमियम क्लोराइड सी डी सी एल टू फेरि यो रोजेनबर्ड होइन नि फेरि है यो रोजेनबर्ड होइन नि है रोजेनबर्डबाट के मात्र बन्छ तिम्रो यस एलडीहाइड मात्र बन्छ नि याद गर्ने यो चाहिँ रोजेनबर्ड रिडक्सन हो यो रोजेनबर्ड रिडक्सन यो होइन नि है याद गर्ने कुरा क्लियर छ ठिक छ ल अब जेम जेम डाई हेलो अल्केन बटन गर्न सकिन्छ जेम डाई हेलो कल जेम डाई हेलो अल्केन डाई हेलो अल्केन जेम भनेको के हो थाहा छ यसलाई मैले मेटे है ल जेम भनेको के हो एस आर सी यता एच है यतापट्टि एउटै कार्बनमा सेम कार्बनमा क्लोरिन छ भने सेम जेम भनेर समझ जेमिनल भनेको सेम कार्बनमा जेमिनल भनेको के हो सेम कार्बनमा एडजस्टेन्ट कार्बनमा छेउ छेउमा छ भने भिसिनल हुन्छ याद गर के हुन्छ भिसिनल है त यो जेम डाई हेलाइट भयो जेम डाई हेलो अल्केन डाई हेलो अब क्लोरो छ क्लोरो भने नि भयो हेलो अल्केन है ठिक छ यसलाई एक्वस के एसँग रिएक्ट गराउने ए एक्वस के तिमीलाई थाहा छ एक्वस के एच भनेपछि त के हुन्छ त जेम भनेको बुझ्यो जेम भनेको बुझ्यो बुझेन जेम भनेको सेम जेम भनेको सेम बुझन सेम कार्बनमा होइन हेलोजेन लागिरहेको छ भने त्यो के हुन्छ जेम हुन्छ है त अनि एडजस्टेन्ट कार्बनमा छ भने भिसिनल हुन्छ अर्थात भिस हुन्छ है त ल अब म सकाइ हाल्छु ल ल यहाँ क्लोरिनको ठाउँमा के आउँछ सप्टी चुसर हुन्छ ओएचको है यो अनस्टेबल हुन्छ तिमीलाई थाहा छ एउटै कार्बनमा एउटै कार्बनमा दुई दुईवटा ओएच छ भने के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ है सो यहाँबाट तिम्रो वाटर निस्किन्छ माइनस एच टू वाटर निस्किन्छ के भन्यो एलडीहाइड भन्यो आरसी डबल बन्ड ओएच के भन्यो तिम्रो एलडीहाइड ठिक छ अब किटोन छ भने यस्तो हुन्छ है किटोन बनाउनको लागि चाहिँ जेम नै लिनु पऱ्यो तर यतापट्टि आर हुनु पऱ्यो यो पनि जेम नै भयो जेम डाई हेलो अल्के नै भयो है जेम के त डाई हेलो अल्के नै भयो है त यसलाई पनि एक्वस के एच पोटासियम हाइड्रोक्साइड जस अल्कली चाहियो अब सिएलको ठाउँमा के हुन्छ सब्टिट्युसन हुन्छ अब ओएचको होइन ल ओएच यहाँ आउँछ ओएच यहाँ आउँछ ल अब तिमीलाई थाहा छ एउटै कार्बनमा दुई दुईवटा अथवा दुईभन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी ओएच भयो भने के हुन्छ त्यो अनस्टेबल हुन्छ सो यो के हुन्छ टुक्रिन्छ त यहाँबाट के निस्क्यो वाटर निस्क्यो र बन्यो के त आर सी डबल बन्ड ओ आर अर्थात के भन्यो तिम्रो किटोन भन्यो ठिक छ ल अब अल्काइनको सक्छौ गर्न अल्काइनको अल्काइनबाट पनि बनाउन सकिन्छ है हाइड्रेसन गराउने इ अल्काइन अल्काइन भनेको इथाइन हो नि त होइन जस्तो इथाइन छ यसलाई वाटर छ हाइड्रेसन गराउने वाटर है एच टू एसओ फोर लिने र के लिने त एचजी एसओ फोर लिने है त तर प्रिपरेसन आज मैले सबै सिकाएँ है भोलि तिमीले अर्को नेक्स्ट टाइम तिमीले सबै एन्सर भन्नुपर्छ यहाँ हाइड यहाँ तिम्रो के आउँछ त यहाँ हाइड्रोजन एउटा एउटा यहाँ एच ओ एच भयो नि त एच ओ एच एउटा एचलाई यो कार्बनमा राख सी एच टू भयो ओ एचलाई यहाँ राख ए भिनाइल अल्कोहल बन्यो अनि पछि यो के हुन्छ रिअरेन्ज हुन्छ के हुन्छ हेर त रिअरेन्ज भएर यहाँको एच यतापट्टि गएर के भन्छ तिम्रो सी एच थ्री सी एच एलडीहाइड मात्र भन्ने हो एलडीहाइड किटोन बनाउनु के गर्नुपर्यो त त्यो अनुसार ट्राई गर है यो किटोन कसै बनाउने होला त के लियो भने किटोन बन्छ होला त प्रोफाइन लियो भने सी एच ट्रिपल बन्ड सी 
CS3 हेला वाटर संगर याड गराओ के लिने था HGSO4 और H2SO4 लिने H2SO4 और के लिने था HGSO4 है याद गरने ला यहोटा H OH यहोटा H यहां राखा यहोटा OH यहां राखा यहां कहां जान चला बड़ा था मार्कोनी कब सुरूर नुसार सो यहाँ को यह सॉरी ये ताऊ चारों तीमरो कीटोन बन सही रिएरेंज बन सही है ला तो मतलब प्रिपरेशन सब पे बन नहीं सॉरी वो टिप्पा यस टॉटो मेरिज़म बन चला है ना टॉटो मेरिज़म बन था सही टॉटो मेरिज़म बन सा क्या बन चला है टॉटो मेरिज़म टॉटो मेरिज़म का नहीं रिएरेंज को मतलब उनसे टॉटो मेर कुरा क्लियर ल आजले यति नै गरौ 